ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നാം ചാസത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠം ഏതായിരുന്നു അറിവിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ സെവൻ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയാണിത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള അതിലത്തെ ഐ കണ്ണിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കണ്ണിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ജ്ഞാനനേത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂക്ക് നാക്ക് എന്നിവയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ ജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലെറ്റസ് ആസസും വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം കേൾക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ചെവിയാണ് അതിന് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിക്കുള്ളത് നാം കാണുന്നത് ചെവിയുടെ പുറമേയുള്ള ചെവിയുടെ എന്താ ചെവിയുടെ കൂട് ചെവിയുടെ കുട മാത്രമാണ് അല്ലേ ശബ്ദത്തെ ശേഖരിച്ച് ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിലെ എത്തിക്കലാണ് ചെവിയുടെ ചെവിക്കുട ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെവിക്കുട എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദത്ത് ശബ്ദത്തെയൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ചെവിക്കുടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കലാണ് ചെവിക്കുട ചെയ്യുന്നത് ഈ ശബ്ദ ചെവിക്കുള്ളിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കടന്നു പോയി തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ശബ്ദം എന്താ ചെവിക്കുള്ളിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോഴാണ് ആ ശബ്ദം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ദ എർത്ത് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഹിയർ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഐസ് വാട്ട് വി സീൻ ദ പിന്ന ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇയർ the role of pinna is to receive sounds and direct them into the ear it is when these sounds pass through different parts of ear ear and reach the brain that will recognize sound kootar ippol kaanunadana chevide oru ulbhagathinte oru cheriya oru chitram ennu parayunnathu ammalode oru chodyam nannittundayirunnu chevide samrakshathine endellam shraddhikanam what care should be taken for the protection of eyes nammal chevi nannai samrakshikanam appo endokke shraddhikanam nammal chevikkulle koorthu vasthukal idirunnu nammal pencil vechittu പെന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെവിക്ക് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ദോഷകരമാണ് വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കേൾക്കരുത് വലിയ ഒറ്റകളൊന്നും നമ്മൾ തുടർച്ചയായി കേൾക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ചെവിക്ക് ദോഷമാണ് ചെവിയിൽ വെള്ളമോ മറ്റു ദ്രാവകങ്ങളോ ഒഴിക്കരുത് അപ്പം വെള്ളമോ ഒന്നും ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് ചെവിക്ക് ആകാതെ മേൽപ്പിക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഡു നോട്ട് പുട്ട് പോയിന്റഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ടു ഇയർ ഡു നോട്ട് ലിസൺ ടു ലോട്ട് സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡു നോട്ട് പൂർ വാട്ടർ ഓർ അതർ ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു ദ ഇയർ ഡു നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ദ ഇയർ റിസീവ് എനി ബ്ലോ ഇനി പല കാരണങ്ങളായി മനുഷ്യൻ്റെ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടല്ലേ കേൾവി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ വിവരിക്കാനാവില്ല ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ശ്രവണ സഹായികൾ എന്താ ഇയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് വിവിധ ഇനം ശ്രവണ സഹായികളുടെ ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ശരി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ഇയറിംഗ് ഹെയ്ഡ് എന്താണ് ഇയറിംഗ് ഹെയ്ഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് കുറച്ച് എന്താ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിന്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മണം അറിയാൻ ഇവിടെ ഒരു കടങ്ങത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അകത്തുറത്താൽ പുറത്തറിയും എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ചക്കയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചക്ക പൊളിക്കുമ്പോ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മണം കേൾക്കുന്നത് ഇനി സെൻസിംഗ് ബൈസ്മാൻ ഹൗ ഡു പീപ്പിൾ കം ടു നോ വെൻ എ റൈറ്റ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് കട്ട് നമ്മളൊരു പഴുത്തിട്ടുള്ള ചക്ക എന്നാണ് മുറിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ അറിയുന്നത് വിച്ച് ആർ ഇൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഇൻ ദിസ് ആ നോസാണ് അതിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഡിറ്റക്ട് സ്മെൽ ഇനി മനുഷ്യന് പൊതുവെ ഗ്രണശക്തി കുറവാണ് പല ജീവികൾക്കും മനുഷ്യനേക്കാൾ ഗ്രണശക്തി കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ മണക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ത് മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് ഹുമൻ ഹുമൻ മീൻസ് ജനറലി ഹാവ് എ വീക്ക് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ മെനി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ്ങർ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ ഏതൊക്കെ ജീവികൾക്കാണ് മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ മണം ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എലി എലി നായ പിന്നെ ഷാർക്ക് ഇവയ്ക്കൊക്കെ മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ മണം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് രുചിയുടെ ലോകം ദ വേൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട
എന്ന ഉമിനീരിലഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലുള്ള രസമുകളുകളിലെ ഉത്തോജിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഉത്തോജനം സന്ദേശങ്ങളായി നാടികൾ വഴി തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോഴാണ് നാം രുചി അറിയുന്നത് ആഹാരത്തിലെ ഉപ്പ് പുളി മധുരം കയ്പ്പ് എന്നിവ അറിയുന്നത് നാവിലെ രസമുകളുകളിൽ സഹായത്തിലാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ടേസ്റ്റ് ഫുഡ് ഡിസോർഡ് ഇൻ സെലി സിമുലൈറ്റി ദ ഫുഡ് ബാഡ്സ് ഓൺ ദ ടാങ്ക് വെൻ ദി സിമുലൈസേഷൻ റീച്ചേഴ്സ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ത്രൂ നേഴ്സ് വി ഐഡൻഫൈ ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ബാഡ്സ് വി ദാറ്റ് വി ഐഡൻഫൈ സോൾട്ട് സോൾട്ട് ടേസ്റ്റ് സ്വീറ്റ്നസ് ബിറ്ററൻസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ദ ഫുഡ് നിങ്ങളുടെ നാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാം രുചി രുചിയും അറിയുമോ ഡു യു നോ എവറി ടേസ്റ്റ് ഇൻ എവറി പാർട്സ് ഓഫ് യുവർ ടാങ്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ എല്ലാ ടേസ്റ്റും അറിയാം അറിയുമോ ഇല്ല അത് സാധിക്കില്ല നമുക്കൊരു ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കാം രണ്ട് ചിത്രവും നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അവൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടാണ് മധുരം സ്വീറ്റ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരുവശത്തുങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് ഉപ്പ് രുചിയുള്ളത് ഉപ്പിൻ്റെ രസമുകളുള്ളത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മേലെയായിട്ടാണ് എന്ത് കയ്പ്പ് കയ്പ്പും പുളി സോ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ടാണ് കയ്പ്പുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമുക്കിതിന് ഓരോ ഭാഗത്ത് ഉള്ള രസമുകളുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മധുരമുള്ള വസ്തുക്കൾ നാവിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുക ആ നാവിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുക കയ്പ്പുള്ള ഗുളികൾ നാവിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏത് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഹെൽത്ത് ഐഡൻഫൈ സ്വീറ്റ് ഫുഡ് ഇൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ടാങ്ക് വേർ ഓൺ ദ ടാങ്ക് ഷുഡ് യു പ്രിഫറലി സ്പ്ലേറ്റ് എ ടാബ്ലറ്റ് വിത്ത് എ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രത്തിലാണ് അറ്റത്ത് വെച്ച് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ലത് അടുത്തത് സെൻസിം ബൈ ടച്ച് തൊട്ടറിയാം സ്പർശം അറിയുന്നത് ത്വീക്ക് മുഖേനയാണ് ത്വീക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വി സെൻസ് ടച്ച് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ദ സ്കിൻ കവേഴ്സ് അവർ എൻ്റെ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്കിൻ വഴിയാണ് സ്പർശനത്തിലൂടെ എന്തെല്ലാം നാം തിരിച്ചറിയുന്നു വാട്ട് വുൾ ദ റിയലൈസ് ബൈ മീൻസ് ബൈ ഓഫ് ടച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ചൂട് മീനുസം മാർദ്ദവം ആകൃതി ആകൃതി വലുപ്പം ഹീറ്റ് സ്മൂത്ത്നെസ് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഷേപ്പ് സൈസ് എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പർശനത്തിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും വിസ്തീർണമുള്ള അവയവം ഏതാണ് വിച്ച് ഓർഗൻ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഏരിയ ഇൻ അവർ ബോഡി ഏതാണ് സ്കിൻ ആണ് അപ്പം നിക്കൂട്ടാരോട് തീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ എന്ന് എഴുതണം ത്വീക്കിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം വാട്ട് ഓൾ ഷുഡ് ബി ഡൺ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ സ്കിൻ നമ്മുടെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് കുളിക്കുമ്പോൾ ത്വീക്ക് നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം വി ഷുഡ് ക്ലീൻ ദ സ്കിൻ എവരി വെരി വെൽ വൈഡ് ബാത്തി നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ നന്നായി നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം ദെൻ അമിതമായ ചൂട് തണുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ത്വീക്കിനെ സംരക്ഷിക്കണം വി ഷുഡ് പ്രൊട്ടക്ട് സ്കിൻ ബൈ എക്സസി കോൾഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആ വസ്തുക്കളെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൊട്ടു നോക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പർശന ശക്തി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയല്ല വിരൽ തുമ്പുകൾ കവിൾ ചുണ്ടുകൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് അധികം അവയവങ്ങൾ നൽകുന്ന അറിവുകൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാം പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിലെ സന്ദർഭം നേടുന്ന അറിവ് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അവയവം മഴവില്ല് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുട്ടി അവിടെ നേടുന്ന അറിവ് മഴവില്ലിന്റെ നിറങ്ങൾ മഴവില്ലിന്റെ ആകൃതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അവയവം കണ്ണുകളാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളതും ചെയ്യാം അടുത്തത് അന്ധനായ വ്യക്തിയുടെ സമീപത്ത് കുരക്കുന്ന നായ അവിടെ എന്താണ് നേടുന്ന അറിവ് നായയുടെ ശബ്ദവും സ്ഥാനവും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെവി ചെവിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അവയവം അടുത്തത് പാചകം ചെയ്യുന്ന അമ്മയുടെ സമീപത്ത് പെൺകുട്ടി അവിടെ നേടുന്ന അറിവ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അവയവം മൂക്കാണ് അടുത്തത് മാങ്ങ തിന്നുന്ന കുട്ടി അവിടെ നേടുന്ന അറിവ് മാങ്ങയുടെ സ്വാദാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അവയവം നാവാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെയിനഡ് ഓർഗൻ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് എ ചിൽഡ്രൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ റെയിൻബോ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെയിനഡ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ദ റെയിൻബോ ഷേപ്പ് ഓഫ് റെയിൻബോ ഓർഗൻ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഐ ഐ Uh, then at the uh, a dog is barking near the
അഗ്നി എന്താണ് ഞാൻ നേട്ടങ്ങൾ സൺസ് ഓർഗൻസ് എല്ലാ ജീവികളും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നിരവധി അറിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ഇര തേടാനും ഇര തേടാനും ഇണയെ കണ്ടെത്താനും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും ചുറ്റുപാടുകളെ മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും ഈ അറിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിനായി എല്ലാ ജീവികളും ചില ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട് മനുഷ്യന് കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് നാക്ക് തീക്ക് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് അറിവുകൾ അറിവ് തരുന്ന ഈ അവയവങ്ങളെയാണ് ജ്ഞാന നേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസ് ഓർഗൈൻസ് ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഓൾ ലിവിംഗ് ബെയിൻസ് ഗാദേഴ്സ് മച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് ടു യൂസ് ക്യാച്ച് പ്രേ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെയ്റ്റ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എനിമീസ് ആൻഡ് ലേൺ ടു ദ ചേഞ്ചസ് അറൗണ്ട് ഫോർ ദീസ് ദർ ഇസ് സെർട്ടൈൻ ഓർഗൈൻസ് ഓൾ ക്രിയേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് ആഫ് ഫൈവ് ഓർഗൈൻസ് നെയിംലി ഐ ഇയർ നോസ് ടങ്ക് ആൻഡ് സ്കിൻ ദീസ് ഓർഗൈൻസ് ടു ഗീവ് വിച്ച് ഗീവ് അസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് സറൗണ്ടിങ്സ് ആർ ദ സെൻസ് ഓർഗൈൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് അറിവ് തരാൻ അഞ്ച് അഞ്ച് സാധനങ്ങൾ അഞ്ച് നേത്രങ്ങളാണുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസ് ഓർഗൈൻസ് ഞാൻ നേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾക്ക് എന്ത് ശരി എന്ന അടയാളം നൽകും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കാണ് എല്ലാത്തിലും ശരിയാണ് ദിവസം കുറിച്ച് ശരീരം വൃത്തിയാക്കൽ ശരി അമിതമായ ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും തീക്കിനെ സംരക്ഷിക്കണം അതും ശരി തീക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സോപ്പ് ക്രീമുകൾ പൗഡർ എന്നിവ ആവശ്യമാണ് അതും ശരിയാണ് ദിവസം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കണ്ണുകൾ കഴുകണം അത് ശരിയാണ് കണ്ണിൽ പൊടിയോ പ്രാണികളോ വീണാൽ കൈ കൊണ്ട് തീയും വരരുത് അതും ആ പ്രസ്ഥാനവും ശരിയാണ് ഇരുട്ടുമുറിയിലായി ടി വി കാണരുത് അതും ശരിയാണ് ചെവിക്കുള്ളിൽ കൂർത്ത വസ്തുക്കൾ ഇടരുത് ആ പ്രസ്താവനയും ശരിയാണ് അവസാനത്തെ പ്രസ്താവന ഈ ത്രിവ് തീവ്രതയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കേൾക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യോജിക്കുന്നതിന് ടിക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേസ് ടു യു അഗ്രി വിത്ത് യുവർ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എ ഹെൽത്ത് ഓഫ് സെൻസ് ഓർഗൈൻസ് മാർക്ക് വിത്ത് എ ടിക്ക് ക്ലീൻ ദ ബോഡി എവ്രി ഡേ ബൈ ടേക്കിംഗ് ബാറ്റ് ടേക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ദി സ്കിൻ ഫ്രം എക്സസീവ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് ടേക്ക് സോഫ്റ്റ് ക്രീം ആൻഡ് പൗഡർ ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് സ്കിൻ ടേക്ക് വാഷ് യുവർ ഫേസ് സോറി വാഷ് യുവർ ഐസ് ഡെയിലി വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ ട്രൂ ഡു യു റാപ് ഐസ് വിത്ത് ഹാൻഡ് വെൻ ഡസ്റ്റ് ഓർ സ്മോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഫോളിംഗ് ടു ട്രൂ ഡു നോട്ട് വാച്ച് ടി വി ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം ട്രൂ ഡു നോട്ട് പുട്ട് പോയിന്റഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ ഇയർ ട്രൂ ഡു നോട്ട് ലിസൺ ടു ഇൻഡ്യൻസ് സൗണ്ട്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ട്രൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യും അടുത്തത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സെവൻ ഇത് നമ്മൾ പഠി വർക്ക് ഷീറ്റാണ് ഇത് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകാം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പൂവ് നിങ്ങൾ ലഭിച്ചു ആ പൂവ് നിരീക്ഷിച്ച് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും എന്തെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തെല്ലാമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ആകൃതി മണം ആകൃതി കണ്ണ് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിറം കണ്ണ് മണം മൂക്ക് രുചി നാവ് മർദ്ദവും വിരൽ ഇവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ചെയ്യുകൾ തമ്മിൽ ജ്ഞാനനേത്രങ്ങളുടെ ഈ ശേഷി ശേഷികൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദമാക്കുക ഉത്തരം മനുഷ്യ മനുഷ്യനേക്കാൾ കാഴ്ച ശക്തി കേൾവി ശക്തി ഗ്രഹണ ശക്തി എന്നിവ ചില മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉദാഹരണം നായ പൂച്ച സ്രാവ് പാ പാമ്പിനെ ബാഹ്യങ്ങളിലുള്ള നാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് പാമ്പ് ഗന്ധം അറിയുന്നത് മൂങ്ങയ്ക്ക് തല തിരിച്ച് പിറകിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കണ്ണ് ചെവി തൊലി എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക മൂന്നാമത് ചോദ്യം താഴ്ത്തി എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ണ് കൂർത്ത വസ്തുക്കൾ കൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കണം ചെവി വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കേൾക്കരുത് തീക്ക് അമിതമായ ചൂട് തണുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാല് കാഴ്ച വളരെ കുറവ കുറവുള്ള ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിലുണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ കുട്ടിയെ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ പങ്ക പങ്കാളിയാക്കാൻ കളി ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ത് പന്തിനുള്ളിൽ കിലുങ്ങുന്ന മണികൾ ഇടുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം മീഡിയം യൂണിറ്റ് സെവൻ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഗോട്ട് എ ഫ്ലവർ യു ഹാവ് ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു വർക്ക്ഷീറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി തുടർ പ്രവർത്തനം എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം വിലയിരുത്താൻ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ണടച്ചാൽ കാത് തുറക്കും പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ യു യുക്തി സമർത്ഥിക്കുക എന്തായിരിക്കും കണ്ണടച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും കാണാനാവില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം അന്ധരായ വ്യക്തികൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് കേൾവിയിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദ പ്രോവേർഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഐ ഓപ്പൺ അപ്പ് യുവേഴ്സ് ആൻസർ വി കനോട്ട് സി എനിത്തിങ് വിത്ത് എ ക്ലോസ് I, but still we can hear. Blind person can know about their, uh, about their surroundings from sound. Second question, we will hear the second question. Uh, let us ask us. Uh, sec, uh, second question, we don't realize the value of eyes when we have them. What are the way to protect our precious eyes? We don't know how to protect our eyes. We don't know how to protect our eyes. We don't know how to protect our eyes. Let's ask the first question. We will hear the second 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 question. ായിട്ടാണ് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലോ തീവ്ര പ്രകാശത്തിലോ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വായിക്കരുത് ടി വി കാണുമ്പോൾ നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണം മുറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകണം രാസവസ്തുക്കൾ കണ്ണിൽ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കണം കളിക്കുമ്പോൾ കൂർത്ത വസ്തുക്കൾ കണ്ണിൽ കൊള്ളാതെ നോക്കണം ഡു നോട്ട് റബ് ഓർ ബ്ലോ ഇഫ് ഡസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻ ടു ദ ഐ ജസ്റ്റ് വാഷ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഡു നോട്ട് റീ ദ ഡിം ലൈറ്റ് ഓർ വെരി ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഓർ ഡ്രൈ വൈൽ ഡ്രൈവി വൈ ട്രാവലിംഗ് എ ബസ് കീപ്പ് എ സെർട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൈൽ വാച്ചിംഗ് ടി വി ദ മസ്റ്റ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ റൂം കെയർ should be taken so chemicals do not fall into the eyes protect your eyes from the sharp objects while playing appo idana idin uttara chodyamana nyan nyatrangal arivinde jalangal samarthikkuka ഇന്ദ്ര ഉത്തരമാണ് ഇന്ദ്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് കാണാനോ കേൾക്കാനോ മണക്കാനോ രുചിക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയില്ല അതിനാൽ ഇന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ജാലകങ്ങളാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് സബ്സ്റ്റാൻഡിയേറ്റ് വി നോ അബൌട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓഫ് അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് വി കനോട്ട് സി ഹിയർ സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് ഓർ ഹാവ് സെൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് വിതൗട്ട് അവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് സോ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആർ അവർ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലെറ്റസ് എസ് എസ് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് തുടർ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കൂ ശബ്ദം വരുന്ന ദിശയിലേക്ക് ചെവി ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണ് കണ്ടെത്തൂ ഏതൊക്കെയാണ് പൂച്ച നായ കാക്ക ഒബ്സേർ ദ ലിവിംഗ് ബീൻസ് അറൗണ്ട് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അനിമൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേൺ യൂസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ക്യാറ്റ് ഡോക്ക് ക്രോ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി തുടർ പ്രവർത്തനത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രാത്രിയിലും പകലിലും പൂച്ചയുടെ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ പകൽ സമയത്തെ പൂച്ചയുടെ കൃഷ്ണമണി ചെറുതായി തീരുന്നു രാത്രിയിൽ കൃഷ്ണമണി വികസിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ പൂച്ചയ്ക്ക് വങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും കാണാൻ കഴിയുന്നു എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ക്യാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ദാറ്റ് ക്യാസ് പൂപ്പ് ബിക്കം സ്മോൾ ദ പൂപ്പ് എക്സ്റ്റാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് സോ ദ ക്യാറ്റ് ക്യാൻ സി ഇവൻ ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലെറ്റസ് ആസസ് നമ്മൾ ചെയ്തു എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിലയിരുത്താം തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ എന്നെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്നെല്ലാം ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത